ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഇട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടം വരെ വന്നപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഊട്ടി പോകുന്നു വിചാരിച്ചു വേറെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒന്നും ചൂസ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഊട്ടിയിൽ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മേട്ടുപ്പാളയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഈ മേട്ടുപ്പാളയത്തു നിന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വഴി നമുക്ക് കൂണൂർ വഴിയും പോകാം രണ്ടാമത്തത് കോട്ടഗിരി വഴിയും പോകാം അപ്പോൾ കൂണൂർ വഴി ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളതാണ് കോട്ടഗിരി വഴി നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് പോലും നമുക്കറിയത്തില്ല അജ്ഞാതമാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കൂണൂർ വഴി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് കുറച്ച് മോശമാണ് ഭയങ്കര ട്രാഫിക്കാണ് പക്ഷേ കോട്ടഗിരി വഴി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ട്രാഫിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നല്ല ആംബിയൻസും ആണ് എന്നാണ് പറയണത് റോഡ് നല്ലതാണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കോട്ടഗിരി വഴി നമുക്ക് ഊട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ വേണം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് യാത്ര നമുക്ക് പുറപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ വണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിർത്തി നമ്മൾ ഊട്ടിയിലേക്കാണ് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെസ്റ്റാണ് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ കോട്ടഗിരി വഴിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കയറണേ ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കൂണൂർ വഴി പോകാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി വന്നേക്കുന്ന ഒരു വഴിയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കൂണൂർ വഴി പോകണ്ട കോട്ടഗിരി വഴി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതാകുമ്പോഴേക്കും വെറൈറ്റി അല്ലേ വരാത്ത വഴി കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുക വണ്ടിയിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് ചാർജ് തീർന്നുപോയി ക്യാമറ ഓൺലൈനായിട്ട് കുത്തിയെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വണ്ടിയിൽ കുത്തി ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേസ് അത് കാരണം വണ്ടി അവിടെ വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അവർ ക്യാപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലോഗ് ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാടാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഏത് കാട് പോലെ ഉണ്ട് റവീസ് ഇത് സത്യമംഗലം അല്ലേ എക്സാക്ട്ലി സത്യമംഗലം പോലെ തന്നെയുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആ താഴെ കൊടും കാടാ കാട്ടാനേ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പകൽ കാട്ടാനേ ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിരപ്പള്ളിയില് ഗതാഗതം ഇല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഇറങ്ങുന്നു ഇത് എന്ത് ഇത് പിന്നെ മാങ്ങാത്തിന് തള്ളി മറക്കാൻ ഇപ്പൊ ഓടാവരുത് പിന്നെ കോപ്പാണ് പിന്നെ ഇത് തള്ളണ തള്ളേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റ് വേണ്ടടാ തള്ളേ ഒരു ലിമിറ്റ് വേണ്ടേ കേരളത്തിലെ കാട് പോലെയാണ് പിന്നെ ആ ഇത് സംഭവിച്ച് കേരളത്തിലെ കാട് പോലെയാണ് ഇത് വരണ്ട കാടാണ് ഡ്രൈ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഗൈസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയും ക്യാമറയുടെ ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അധികം നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും ലേറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായി തുടങ്ങിയിട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് കോട്ടഗിരി എത്തുന്നതൊക്കെ മുന്നേ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ടിക്കറ്റ് എന്തോ വണ്ടിയുടെ നമ്പറും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വി സി അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് ചെറിയൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി വാഴ്ചാലിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ ചെറിയൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഗൈസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെക്കിങ്ങിൻ്റെ സംഭവം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നേരെ ഇനിയിപ്പോൾ പോവാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടഗിരിയാണ് കോട്ടഗിരി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഊട്ടി വരുന്നത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്ലൗസ് ഊരി കളഞ്ഞു തണുപ്പ് വന്നപ്പോൾ തണുപ്പൊന്ന് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ അധികം നേരം അങ്ങനെ ഗ്ലൗസ് ഊരി നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റൂല തണുപ്പ് ഇനി മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതോറും ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുപ്പ് കൂടും അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഇടി ഞാൻ കോട്ടഗിരി എത്തിക്കാൻ വിടും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് റിസ്ക്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലൗസൊക്കെ ഊരിയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കണം എപ്പോഴും സേഫ് ഇട്ട് തന്നെ ഓടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ
അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അക്കോമഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് ഇപ്പൊ ഊട്ടി തന്നെ താമസിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല കോട്ടഗിരിയിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും സോറി കോട്ടഗിരിയിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും കുറെ അക്കോമഡേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ഊട്ടിയും കൊടൈക്കനാലും മൂന്നാറും ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനും അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീലും നല്ല ക്ലൈമറ്റും ബെറ്റർ ക്ലൈമറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ശാന്തമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൗണാണ് കേട്ടോ കോട്ടഗിരി അടിപൊളി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു പ്രത്യേക ഡൈമെൻഷനിൽ ഇത് കിടക്കുന്നത് ഒരു കുന്നിൻ്റെ ചരിവിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും വീടുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ നിരപ്പായ റോഡോ പ്രദേശങ്ങളോ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഊട്ടിയിലൊക്കെ പിന്നെയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരപ്പായ റോഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കൊടൈക്കനാലിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ കോട്ടഗിരി അങ്ങനെയല്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഭൂപ്രകൃതിയായിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കോടം തന്നെ കണ്ടോ ഒരു രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കര തണുപ്പ് ഒരു അടി പോലും പോകാൻ പറ്റണില്ല അത്രയ്ക്ക് തണുപ്പായി നമ്മളപ്പോൾ ഊട്ടിയിലേക്ക് ഹെഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണം കൊട്ടഗിരിയിലല്ല നമ്മൾ നിൽക്കണേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഗ്ലൗസ് ഇടാണ്ട് എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല എടാ സർവീസി ഗ്ലൗസ് എടുക്ക് എൻ്റെ അമ്മു ഒരു രക്ഷയില്ല ആ നല്ല തണുപ്പ് ആ നല്ല രസം അമ്പു ആ ഗ്ലൗസും കൂട്ടിടാ ഗ്ലൗസ് ഇല്ലാതെ പരിപാടിയൊന്നും നടക്കത്തില്ല എൻ്റെ അമ്മേ നല്ല പെട്ടെന്നാണല്ലേ തണുപ്പ് കയറിയത് സൗണ്ടൊക്കെ കട്ടായി കൊള്ളാം ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല നല്ല സുഖമായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ അബദ്ധത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്ലൗസ് ഊരിക്കണം ഞാൻ മണ്ടത്തിനെ പോയത് ആ തണുപ്പ് അങ്ങോട്ട് കയറി പിടിച്ച് എൻ്റെ അമ്മേ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് കേസ് നമുക്ക് യാത്ര നമുക്ക് പുറപ്പെടാം ഗ്ലൗസ് ഇല്ലാതെ ഒരു അടി പോലും ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഇപ്പം നല്ല സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്ലൗസ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ക്ലൈമറ്റ് അറിയുന്നേ ഇല്ല പോരാത്തതിന് ജാക്കറ്റ് വേണമല്ലോ ജാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ എയർ ടൈറ്റാണ് തെർമൽ കൺട്രോൾ ഉള്ള അപ്പോൾ അത് കാരണം അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല തണുപ്പുണ്ട് നല്ല തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റിയാണ് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പോകണ പോലെയല്ല മൂന്നാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തണുപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഗ്യാരൻറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല കൊടൈക്കനാലും ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഊട്ടി അങ്ങനെയല്ല ഊട്ടി വേറെ ലെവലാണ് ഊട്ടിയിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തണുപ്പാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയും ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ ഊട്ടിയിലേക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൂണൂർ ഡയറക്റ്റ് അടിച്ചാണ് പോകണമെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഊട്ടിയിലേക്ക് എത്തും ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് കോടനാട് വ്യൂ പോയിന്റ് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ പോകണം വേണ്ട നമുക്ക് സമയമില്ല നമ്മുടെ സമയം പോകും നമുക്ക് എന്തായാലും ഊട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകാം അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഏകദേശം ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും വേണ്ട അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്തും ഞാൻ ഈ റൂട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ നോർമലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കൂണൂർ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ പോകാറ് ഈ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ വരാറില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി വരാം കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ കണ്ട ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ സെറ്റപ്പാണ് പൊളിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസം മതി ഈ ഒരു ട്രിപ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാറ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കൂട്ടുകാർ പോകുന്നു രണ്ട് ദിവസത്തേക്കല്ലേ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പുറപ്പെടും രാത്രി മൂന്നാർ സ്റ്റേ ഇടും പിറ്റേ ദിവസം മൂന്നാറിന് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരും അതേ സെയിം ഒരു എഫക്റ്റ് ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഊട്ടിയിൽ വന്നു പോകാനും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എന്താ പറയുക മലപ്പുറം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശ്ശൂരൊക്കെയുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് കോഴിക്കോടൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ആ അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തിരുന്നാലും അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹെൽപ്പ് ആവുമല്ലോ രണ്ട് ദിവസം മതി സൂപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ട്രിപ്പ് അടിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റും അതായത് രാവിലെ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുക ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണിക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണി അഞ്ച് മണിയോടു കൂടി നമുക്ക് ഊട്ടിയിലെത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് രാത്രി അടിച്ചു പൊളിച്ച് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ഇട
ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ജീപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാൾ മാർക്കറ്റ് ഏരിയ എന്ന് തോന്നുന്നു കൊള്ളാം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നടന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ താമസിച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നാലേ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേസ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഊട്ടിയിലെത്തി റൂമെടുത്തു അപ്പോൾ റൂമിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് റൂമിന് ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയായി അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് റൂമിന് ചാർജ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല തണുത്ത് ആകെ മരവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡാണ് അപ്പോൾ നാളെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഊട്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും എല്ലാവരും നാളത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ അംബരീഷ് മോഹൻ തന്നെ സൈനിങ് ഓഫ് Bye-bye.